ఈరోజు మరి రాజ్యసభ పోలింగ్ జరిగింది ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఒకటి ఉంది ఏంటంటే గెలవని స్థానానికి పోటీ పెట్టిన టీడీపీ మరి ఆయన గెలవరు వరల రామయ్య గారు అవకాశం లేదు అని పూర్తిగా పక్కాగా అవకాశం లేదు అని చెప్పి తెలిసినా కానీ పోటీకి పెట్టి మరోసారి దళితులను మోసం చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు తెరలేపాడు గెలిచే సందర్భాల్లో ఏనాడు కూడా ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏనాడు కూడా సామాన్యులకో మరియు దళితులకు బీసీలకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని ఆలోచించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం పోయిన తర్వాత ఓడిపోయే సీటుకి మాత్రం ఖచ్చితంగా దళితులు గుర్తుకొచ్చే విధంగా దళితుల మీద ఏదో లేని ప్రేమను సృష్టించుకొని బయటకు వచ్చేసి వరల రామయ్య గారు ఎప్పటి నుంచో నమ్ముకొని ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఓడిపోయేదాన్ని ఇవ్వాల్సిందని చెప్పి ఓడిపోయే సీటుకి రామయ్య గారితో పోటీ చేశారు దానికి పెద్ద ఆయన రామయ్య గారు కూడా మరి ఆలోచించుకోకుండా ఆయన కూడా నేను సిద్ధమే అన్నట్టు పోటీగా పోటీకి దిగారు అదేవిధంగా మరి లోకేష్ బాబు విషయం చూస్తే మీ అందరికి తెలియని విషయమేం కాదు తన కుమారుడిని గెలిచే స్థానంలో నిలబెట్టుకొని గతంలో గెలిచే అవకాశం లేకపోయినా ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయించి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మంత్రి ఇచ్చుకున్నారు అడ్డదారిలో అదేవిధంగా ఆ రోజున మరి అన్ని సంవత్సరాల నుంచి నమ్ముకొనున్న దళితులు అదేవిధంగా వరల రామయ్య గారికి ఆ రోజున ఛాన్స్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది గెలిచేదానికి ఆయన కుమారుడు ఓడిపోయేదానికి ఆయన దళితులు అన్న విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తయారయ్యారు మరి వాళ్ళ కుమారుడు నిన్న పెద్దల సభలో మీరు అందరూ చూశారు ఏ విధంగా అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్న అసెంబ్లీలో కానీ ఎక్కడా కానీ శాసన మండలిలో కానీ ఫోన్ వాడకూడదు ఫోను ఎటువంటి రికార్డ్ చేయకూడదు చక్కగా ఫోటోలు తీస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయి ఇష్టానుసారం వ్యవహరించి మంత్రి పైన దాడి చేసిన విధానం చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా ఆ చెడ్డ బుద్ధి పోయినట్లేదు అధికారం పోయింది అధికారం పోయిన తర్వాత జీర్ణించుకోలేక వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా ఒక సంవత్సరానికే వీళ్ళు మహా టెన్షన్ పడతా ఉన్నారు ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు మేము బరాయించాలా అధికారం లేకపోతే ఉండలేము కానీ విధంగా వీళ్ళందరూ తయారయ్యారు మరి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఇప్పుడు రాజ్యసభకి ఓటేశారు ఎవరెవరు వేశారు లోకే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాలకృష్ణ గారు తురుమని వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడేం లేరు వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు రాష్ట్రం కూడా కోవిడ్తో చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం హైదరాబాద్లో ఉండి మరి ఏదో సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాం ఏదో సలహాలు చెప్తూ ఉంటామని చెప్పి ఇట్టకథలు చెప్పకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు తయా కొడుకులు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉన్నారు ఎన్నడూ లేని విధంగా రాజ్యసభకి ఇద్దరు బీసీలకి అవకాశం కల్పించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గొప్ప గొప్ప ఛాన్స్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఎస్సీలకి అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చి అన్నిట్లోనూ లోకల్ బాడీస్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చి ఒక సంవత్సరంలో ఇన్ని విధాలుగా ఎస్సీలను ఆదుకున్న వ్యక్తి కానీ ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలను ఆదుకున్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారండి రాష్ట్రం దేశం మొత్తం మీద కూడా దేశమే కాదండి ప్రపంచం మొత్తం మీద పేదలకు ఇంత అండగా కాసిన సీఎం ఎక్కడన్నా ఉన్నారంటే ఎక్కడ చూడటానికి అవకాశం లేదు ఒక ఏపీలో తప్ప కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఒకటి గమనించాలి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు టీడీపీ కూడా ఇలాంటి కుయిక్తి మనసు మానుకొని వాళ్ళు గెలిచే రోజున గెలిచే విధంగా మా లాంటి వారు మా మిమ్మల్ని మీ పార్టీలు కూడా నమ్ముకొని ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కూడా అవకాశం కల్పించాలి తప్ప ఓడిపోయేదానికో పనికిరాని దానికో మీరు అవకాశం కల్పించి అంటే రాజ్యసభ ఇప్పుడు ఓడిపోతారు కాబట్టి అతనికి అవకాశ పనికి వచ్చే అవకాశమే లేదు కాబట్టి వరల రామయ్య గారు తెలుసుకుంటారో లేకపోతే అందులో ఉన్న వాళ్ళు తెలుసుకుంటారో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందాక ఒక ఆయన ఏదో బిస్కెట్ పార్టీ బిస్కెట్ పార్టీ అందులో వాళ్ళంతా బిస్కెట్ బ్యాచి అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారంట వాళ్ళు బిస్కెట్ బ్యాచి అనేది మీరు ప్రూవ్ చేయలేరులేగా నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఓడిపోయేదానికి పోటీ చేసేదాని బిస్కెట్ కాక బిస్కెట్ బ్యాచ్ కాక ఏమంటారు ఓడిపోయేదానికి ఏ బిస్కెట్ తీసుకొని పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు ఏ బిస్కెట్ వేస్తే మీరు పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు బాబు ఇది మేము ఓడిపోయేది కదా మాకు అట్లా ఇస్తారని అడగాలి కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలియదా పోటీ చేసిన వ్యక్తి తెలియదా ఎవరు తెలియదు ఇదంతా బహిరంగంగా తెలిసిన రహస్యంలాగా ఇంకా కూడా దళితులను మోసం చేసుకుంటే ఎదరికి వెళ్తా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మంచి బుద్ధి ప్రసాదించాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వన్ ఇయర్ పాలన చూసి ఏడ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా అక్కసు వెళ్ళగక్కుతూ ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో జరుగుతూ ఉందని చెప్పి నిన్న శాసన మండలి వాళ్ళు చేసిన దారుణమైన విధానం అంతా కూడా ఆ భగవంతుడి దృష్టి మరి ఈ వీళ్ళకి 
నూట యాభై ఒక్క సీటు మాకు ఇచ్చి వీళ్ళకి ఇరవై మూడు సీట్లు పరిమితం చేస్తే ఆ ఇరవై మూడులో కూడా పూర్తిగా జారుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఈయన హింసపడలేకపోతా ఉన్నాం ఒకప్పుడు ఏం హింసపడి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ కుమారుడు హింస మేము ఎక్కడ పడామని చెప్పి ఇవాళ టీడీపీ పార్టీని కూడా వీడి పక్క ప్రత్యేక సభ్యులకి గుర్తింపబడి పక్కకి వెళ్తా ఉన్న సందర్భాలు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళ కుమారుడికి ఇకనైనా రాష్ట్ర ప్రజల మీద మంచి ప్రేమ ఉంటే ఇక్కడుండి ఇక్కడ ప్రజలు శ్రేయస్సు చూడాలి తప్ప హైదరాబాద్లో దాక్కొని హైదరాబాద్లో రోడ్ల మీద సైకిల్ వేసుకొని తిరిగినంత ఈజీగా ఉండదు పాలంటే కాబట్టి పాలన ఎలా ఉండాలి సీఎం ఎలా ఉండాలి రాష్ట్ర ప్రజలు బాగోగులు ఎలా చూడాలంటే ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తే తెలుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే సామాన్యులకు సైతం అవకాశం కల్పించి మరి ఎక్కడో గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఇవాళ మరి ఇచ్చిన అందరినీ కూడా సం తను సొంతంగా గెలిపించి మంత్రులు చేసి మరి ఎన్నడూ లేని విధంగా హోం హోమ్ మినిస్టర్ని దళితురాలను చేసి మరి ఆయన గొప్పతనం చాటుకున్నారు అలాగే మంత్రి పదవులు ఇచ్చే విషయంలో కూడా కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఓడిపోయే సీట్లు కాకుండా రాజ్యాధికారం ఇవ్వాలని నువ్వు అనుకున్నట్టే వ్యక్తి అయితే భవిష్యత్తులోనైనా సరే వాళ్ళకి మంచి మేలు జరిగే విధంగా ఏదైనా ఉపయోగపడే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళందరికీ మేలు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మంచి బుద్ధి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూడా ప్రసాదించాలని ఆ భగవంతుడు కోరుకుంటాం ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి